অ্যালিগেশন হচ্ছে আমি প্রেসক্রিপশন দেই ওষুধ লিখি আমি বললাম তাহলে আমার লেখা একটা প্রেসক্রিপশন বা ওষুধ দেখান তো তারা দেখাইতে পারলো না কারণ আমি কখনোই কোনো ওষুধ লিখি না কারণ আমার ওষুধ লেখার কথা না আমি কখনোই কোনো ওষুধ লিখি না কারণ আমার ওষুধ লেখার কথা না আপনার যে প্রবলেম যে বিষণ্ণতা এই বিষণ্ণতার জন্য আপনি মনে হয় ইয়াহিয়া আমিন সাহেব একজন আছেন ওনার সাথে কথা বলতে পারেন ইয়াহিয়া আমিন সাহেবের সাথে আমার কথা বলছি হলো তুমি আমার সবকিছু ডিটেলস আমার কাছে শুনলেন যে আমার কি সমস্যা উনি আমাকে বললেন যে আপনার ছোট্ট একটা মেডিকেশন লাগবে এর সাথে কাউন্সিলিং লাগবে তো উনি আমাকে একটা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন খুব ছোট্ট প্রেসক্রিপশন যেটা হচ্ছে দুইটা মাত্র ওষুধ প্রতিদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পরে আমি খেতে লাগলাম প্রথমে তো আমি একটু চিন্তায় ছিলাম যে এটা কি ঘুমের ওষুধ আমি এবার সকালবেলা ওষুধ খাবো সারাদিন ঘুমায় থাকবো সুপার ড্যামিং জিনিসপত্র বের হয়ে আসতেছে যেগুলো শুনলে আপনাদের সবার চক্ষু ছানা বড়া হয়ে যাবে অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার আজ আলোচনা করছিলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা খুবই বিলিও বিলো মেডিওকার অ্যাভারেজ একটা স্টুডেন্ট যে সম্ভবত টু পয়েন্ট ফাইভ জিপিএ পাইছে টার্নস আউট আই ওয়াজ রং বাই এ লিটলস স্লাইট মার্জিন টু পয়েন্ট ফাইভ পেনে টু পয়েন্ট সেভেন পাইছে জিপিএ এই ভদ্রলোক তাও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এই ভদ্রলোক এমন লেভেলের প্রতারক আপনার এখন শুনলে আকাশ থেকে পড়বেন আপনারা প্রথম যখন জানতে পারছিলেন ইয়াহিয়া আমিনের সাইকোলজি বিষয়ে কোনো ডিগ্রি নাই তার ব্যাচেলার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে আসনুল্লাহ থেকে আপনারা যতটা শখ ছিলেন তার চেয়ে বেশি শখ হবেন এটা জানলে এই ভদ্রলোক ব্যাচেলার্স ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে দুই হাজার বিশ সালের স্প্রিং সেমিস্টারে হোয়াট দুই হাজার বিশ সালের স্প্রিং সেমিস্টারে যদি ভদ্রলোকের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডেড হয় তাহলে সে এতগুলো মাস্টার্স করলো কবে সে দুই হাজার বিশ সালে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করলো কিভাবে সে জেলের কোন অতল অতল এই করিডোরে থাকবে সে জেলের অবিশ্বাস্য ব্যাপার না মাথা ঘোরার মতো ব্যাপারই তো আসেন আমরা একটু মাথাটা ঠান্ডা করে এবার টাইম লাইনগুলো মিলাই আসামলা ইউনিভার্সিটি থেকে যে রেজাল্ট পাবলিশ করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়াহিয়া এম ডি আমিন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে যা মনে হচ্ছে দেখে জিরো এইট জিরো টু জিরো ফাইভ জিরো ফোর থ্রি জিপিএ হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন সিক্স ইট ইজ হেয়ার বাই নোটিফাইড ফর ইনফরমেশন অফ অল কনসার্ন দ্যাট দ্য ফলোইং ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ ফুলফিলড অল দ্য রিকোয়ারমেন্টস স্যাটিসফ্যাকটোরিলি ফর দ্য ডিগ্রি অফ ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইন দ্য সিমিস্টার অফ সি স্প্রিং টু এপ্রিল দুই হাজার বিশ সালে লাইভ স্প্রিং থেকে একটা ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে সেইখানে একজন ক্লায়েন্ট সে ইয়াহিয়ামিনের সাথে ক্লিনিক্যাল স্ল্যাশ কাউন্সিলিং সাইকোলজি হইতো সে সেশন করছে এবং ইয়াহিয়ামিন তাকে মেডিসিন প্রেসক্রাইব করছে যেখানে ইয়াহিয়ামিন দাবি করছে সে কোনো মেডিসিন নাকি কখনো লিখে না লিখে নাই প্রেসক্রাইব করে নাই ওগুলো তো অনেক পরের হিসাব এখন এসেন্সিয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি সে যখন প্র্যাকটিস করতেছিল তখন তার না ছিল ব্যাচেলার না ছিল মানে মাস্টার্স তো ছিলই না সে ভাতাবাজি মাস্টার্স এবং এখন এগুলোতে আসতেছি যে সে কেন টাইম লাইনে তো হাইট করতেছিল যেটা বারবার করে আমি বলছি যে তার এই ভাতাবাজি মাস্টার্সের মধ্যে যদি বা সে সত্যিকার অর্থে করেও থাকে এখানে অনেক শুভঙ্করের ফাঁকি আছে কেন সে সময় টাইম লাইন বলতেছে না কেন সে জানাচ্ছে না কত বছরের প্রোগ্রাম কত সালে শুরু করে কত সালে শেষ করছে এই প্রশ্নগুলো বার 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 প্রত্যেকটা এপিসোডে করছি ইন আই নিউজ যে ডাউনে কুচ কালা হ্যাঁ এখন বুঝতেছি এর কোনো মাস্টার্সই বোধ হয় এবং দেখেন আমাকে একজন ইমেল করছে করে একটা ভালো পয়েন্ট বলল বলল যে ভাই তার যে ইউনিভার্সিটি থেকে বলতেছে তার কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না ইউনিভার্সিটি থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে ডিপার্টমেন্টে সার্চ করে তার কারণ সম্ভবত ইউকেতে প্রচুর ভাতাবাজি ডিগ্রি দেয় এরকম প্রচুর প্রতিষ্ঠান আসে ইউকেতে সো তারা যেটা করে যে ভাতাবাজি ডিগ্রি দেয় যে কারণে সিস্টেমের মধ্যে ওই স্টুডেন্টের নাম থাকে না আর্কাইভে নাম থাকে না সো এমন কোনো কিছু সে আমাকে একজন ইমেল করে বলল ভাই এমন কিছু হইতে পারে যে এরকম তার এটা ভাতাবাজি ডিগ্রি কারণ আর কেউ নাম পাওয়া যাচ্ছে না এগুলো সম্ভবত জাল এগুলো সম্ভবত মানে টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় টেপের কিছু না আপনি দেখেন টাইম লাইনে কনভার্সন টু সাইকোলজি ওটা কিন্তু দুই থেকে তিন বছরের কোর্স এবং তার হচ্ছে ইয়ে কি বলে আপনার অর্গানাইজেশন সাইকোলজি মাস্টার্স ওইটা এক বছরের কোর্স মানে ওইখানে তিন থেকে চার বছরের মামলা তো ইয়াহিয়া আমিন সে তার রেজাল্ট পাবলিশড হয়েছে 
আর দুই হাজার একুশের অক্টোবরে তার মানে দুই হাজার একুশের অক্টোবর মাসে সে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে অলমোস্ট দুই হাজার বাইশ দুই হাজার বাইশ তেইশ দুই বছরের মধ্যে সে চার বছরের মাস্টার্স তিন চার বছরের দুইটা মাস্টার্স কীভাবে করল যেহেতু সে সব কিছু গোপন করতেছিল তথ্য তার মানে এই সম্ভবত ডিগ্রিগুলো ভতাবাজি ডিগ্রি যেটা বলে আসতেছি অনলাইন ভতাবাজি এখন মনে হচ্ছে শুধু অনলাইন ভতাবাজি ডিগ্রি না টাকা দিয়ে কেনা ডিগ্রি হয়তো বা মেবি পটেন্সিয়ালি তার চেয়ে বড় কথা সে যখন প্র্যাকটিস করতেছিল তখন তার না আছে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি না আছে মাস্টার্স ডিগ্রি না আছে সাইকোলজিতে কোনো ডিগ্রি ব্যাচেলার্স মানে নাথিং সো বেসিক্যালি সে একটা এইচএসসি পাস ছেলে একটা এইচএসসি পাস চ্যাংড়া ছেলে যার ব্যাচেলার্স একটা প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে তাও টু পয়েন্ট সেভেন জিপিএ একটা এইচএসসি পাস চ্যাংড়া ছেলে বেসিক্যালি বড় বড় দাঁড়ি রেখে একটা প্রতারক চক্র খুলে বসে সে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছিল সো এই আমরা জানতে পারলাম অ্যাজ আনবিলিভেবল অ্যাজ ইট সাউন্ডস এটা হচ্ছে দুনিয়া এটা হচ্ছে এত বড় দাঁড়ি রেখে পিউরিফাই করার প্রতারক না তো এখানে যে মামলার ব্যাপারটা এবার আলোচনা করি একটু রাইট মামলা করতে যাচ্ছি কিনা বা মামলা কেন করতেছি না দেখেন আমি তো শুরুতেই বলছি কয়েকটা পর্বে আলোচনা করছি যে আমার সময় নাই খেয়ে দেয়ে আমেরিকা বসে এই মামলা লড়া বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে আমার খাঁচ খাম আছে আমার যতটুকু করার আপনাদেরকে করে দিছি নাও এই প্রতারক যখন সে নিজে যখন বের হয়ে এসে আমাদেরকে হাইকোর্ট দেখাইলো আগের ভিডিওতে সে মামলা করবে জিডি করবে বা করছে আমার ধারণা জিডি করছে কারণ আমি আমি আমার ধারণা তখনই ছিল আমি যে আমার একজন আইনজীবীর সাথে কথাও ছিল আমি তাকে তখন এটা বললাম আর কি যে আমার ধারণা সে মামলা করে নাই কারণ তার নিজের এত প্রতারণা তার মামলা করার সাহস হওয়ার কথা না কারণ সে মামলা করতে গেলে নিজেই ফেসে যাবে তার এত জায়গা জায়গা প্রতারণা এটা আমার একটা স্পেকুলেশন ছিল এখন মনে হচ্ছে সেই স্পেকুলেশনটাও কারেক্ট আমার ধারণা সে জিডি করছে এবং আমার ধারণা তাও আমার বিরুদ্ধে না আমার ধারণা ওই যে যেই লোক ইমেল করছে বলছে তার হয়তো একটা ভতাবাজি ডিগ্রি আছে সুতরাং যেই লোক ইমেল করছে তার বিরুদ্ধে হয়তো একটা জিডি করছে বা জিডি না করলো একটা থ্রেট করলো আর কি সে অনলাইনে জানি কেউ কথা না বলে এবং অনলাইনে জানি কেউ কথা না বলে এই ব্যাপারে তারা কি কি করছে ভয়াবহ অভিযোগ আমার কাছে আছে ভয়াবহ অবিশ্বাস্য শুনলে আপনার চক্ষু আকাশ উঠবে আমাকে একজন ইমেল করে পাঠাইছি একটু আগে ইমেলটা করছে একটু আগে ইমেলটা আসছে আমার কাছে কিন্তু এটা এত ভয়াবহ অভিযোগ যে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ছাড়া এটা উচ্চারণ করাটাও বিপজ্জনক এত ভয়াবহ অভিযোগ এই হুজুর এইগুলো নাকি হুজুর ধর্মের পাটপারগুলা যারা অভিযোগ করে এরা কেউই তথ্য প্রমাণ কোনো কিছু ডিসক্লোজ করতে চায় না ভয়ে যে কারণে আমিও আপনাদেরকে কনক্রিটভাবে বলতে পারতেছি না কি অভিযোগটা এই লোক যখন হাইকোর্ট দেখালো মামলা তখন তো আমি চিন্তা করলাম যে ওকে ফাইন তাইলে এবার সে যেহেতু হাইকোর্ট চেনাচ্ছে তাইলে ওকে এবার হাইকোর্টটা আমি চেনাবো তা আমার কয়েকটা বিষয় জানার ছিল নাম্বার ওয়ান জানার ছিল যে এই মামলাটা করতে গেলে এখানে প্লেনটিভ কে হবে আলটিমেটলি বাদে কি স্টেট হবে নাকি বাদে আমাকে হইতে হবে যে আলোচনাটা একটা পর্বে করছিলাম তো সেটা আমি একজন লয়ের সাথে কথা বলে জানলাম যে কগনিজেবল অফেন্স যেগুলো যেগুলোর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি পুলিশ অ্যারেস্ট করার জন্য ওয়ারেন্ট লাগে না এই ধরনের ক্ষেত্রে স্টেট হইতে হইতেছে বাদী হয় আর নন কগনিজেবল অফেন্স হইলে স্টেট বাদী হয় না তখন আমাকেই মামলা করতে হবে আমাকেই লয়ার ভাড়া করতে হবে আমাকেই সব কিছু করতে হবে মানে বিশাল টাইম অ্যান্ড এনার্জি অ্যান্ড ইভেন মানি এটার পিছনে আমাকে ইনভেস্ট করতে হবে যেটা করার সময় ইচ্ছা আগ্রহ কোনোটাই আমার নাই স্পেশালি সময় নেই সময় থাকলে ইচ্ছা আগ্রহ সব হয়ে যেত আর তাছাড়া আমি আমেরিকায় বসে আসি সো তার এগুলো সম্ভবত স্টিল নন কগনিজেবল অফেন্স কিন্তু সে যে অনার্স মাস্টার্স কিছু ছাড়া প্র্যাকটিস করতেছে এইটা ক্রিমিনাল অফেন্স এগুলা জেলে যাবে সে নিশ্চিত সে তার জেলে যাওয়া আটকানোর কোনো সাধ্য পৃথিবীতে কারণে সে কেউ একটা মামলা করলেই সে জেলে যাবে না আমি আমেরিকা বসে এটা করা ডিফিকাল্ট আপনারা বাংলাদেশ থেকে কেউ একটা মামলা ঠুকে দেন সে জেলে যাচ্ছে আমি যে আরও কয়েকটা বিষয় জানার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম আমি মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি যে কোনো কাজে নামার আগে পাঁচ মিনিটের কোনো কাজে নামার আগে পঞ্চাশ মিনিট ব্যয় করি রিসার্চের পেছনে যে কাজ জেনে বুঝে নামবো নেমে আবিষ্কার করলে হবে না ভাবিয়া করিও কাজ কবি করিয়া ভাবিও না আমি নিশ্চিতভাবে জানতে চাই যে এই আমি যদি আজকে মামলা করি এটার ফিট কি এটার ফিউচার কি এটার আউটকাম কী আসতে যাচ্ছে এবং এই প্রসেসটা কি হবে না হবে সো আই ওয়ান্টেড টু মেক ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে আমার কাছে ক্লিয়ার কাট কনক্রিট এভিডেন্স আছে এই প্রতারকের বিরুদ্ধে ইনফোয়াল দেখলাম যে তার নিজের ক্লায়েন্ট রিভিউ টিভিউ অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর এবং অনলাইনের এগুলো আদালতে অ্যাকসেপ্টেড হয় সব ভিডিও এভিডেন্স এগুলো আদালতে এখন অ্যাকসেপ্টেড হয় আমি লয়ের সাথে কথা বলে জানছি তো মিনওয়াইল একজন আমার সাথে যোগাযোগ করছে করে উনি এরকম বা দুঃখের কথা বলা শুরু করছে যেরকম ওনার সাথে উনি সেশন নিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে আমি বললাম যে ভাই আপনি যদি দশ হাজার টাকা নিয়ে সেশন নিয়ে থাকেন তাহলে এক কাজ করেন আপনি আমাকে রেগুলার ডকুমেন্ট পাঠান আমি লোকের
সো আপনি লাইফ স্প্রিং এর সাথে যত ট্রানজাকশন হইছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কনফার্মেশন টাকা লেনদেনের ট্রানজাকশন ইমেল চালাচালি মেসেজ চালাচালি টেক্সট চালাচালি যা আছে প্রমাণ সব আপনি আমাকে পাঠান তারপর আমি লয়ের সাথে কথা বলে দেখতেছি যে এটা কত দূর যাবে যাচ্ছে আমাদের লিড সাইকোলজিস্ট ইয়াহি আমি স্যার আপনার নাম্বারটা প্রোভাইড করেছেন আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে চাচ্ছিলেন স্যার এর সাথে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা জানুয়ারিতে বুক করা পসিবল স্যার সাধারণত লং সেশন করেন 60 টু 80 মিনিটস এই সেশনটা করেন সেই ক্ষেত্রে স্যার ফি হচ্ছে 10000 টাকা আসসালামু আলাইকুম লাইফ স্পিং থেকে তো এবা বলছি স্যার গত 17 তারিখে ইয়াহি আমি স্যার এর সাথে আপনার একটা লং সেশন ছিল আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে স্যার স্যার এর সঙ্গে আপনার নেক্সট সেশনটা কি নিতে বলেছেন অন্য কারো কাছে রেফার করেছেন এবং সেই ব্যাপারে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি আপনি বুক করতে যাচ্ছেন কিনা সেটা একটু আমাদেরকে জানালে আমরা ওভাবে प्रतारक भद्रलोक छात्र प्रतारक अपना सकल चोखे आंगुल दिए देखा दिल्ली शुभदेश